നമസ്തെ ഏവർക്കും ഡി മാത്ത് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലെ ഗണിതം എന്ന വിഷയമാണ് ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് റാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഒരു സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് ഗണിതത്തിലെ നമ്മുടെ സ്കോറിംഗ് ഓരോ മാർക്കും എത്രമാത്രം വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഓരോ ടോപ്പിക്കും സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചില എളുപ്പ വഴികളും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ജാമിതീയ രൂപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പി എസ് സി ആവർത്തിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം വീതിയേക്കാൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഇരുപത്തിയാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ നീളം എത്ര ഇവിടെ ചതുരം എന്നുള്ള ഷെയ്പ്പ് ജാമിതീയ രൂപത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചതുരം അഥവാ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ചതുരത്തിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് അളവുകളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് നീളം എന്നും മറ്റൊന്ന് വീതി എന്നും നാം പറയാറുണ്ട് നീളത്തിനെ ലെങ്ത് എന്നും അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം എൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ വീതിയെ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി ഓക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അഥവാ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജാമിതീയ രൂപത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള അളവ് അതായത് അതിൻ്റെ ൗണ്ടറിയിൽ കൂടിയുള്ള നീളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നീളം രണ്ട് ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് വീതി രണ്ട് ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതായത് രണ്ട് നീളവും രണ്ട് വീതിയും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ചുറ്റളവ് ഓക്കെ അതിനെ നമുക്ക് ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ടേ ഗുണം നീളം അധികം വീതി എൽ പ്ലസ് ബി ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇവിടെ എൽ നീളം ബി വീതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാണ് ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള അഥവാ പെരിമീറ്റർ കാണുന്നതിനുള്ള സൂത്രവാക്യം ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് സമം രണ്ടേ ഗുണം നീളം അധികം വീതി ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഓർത്തിരിക്കുക ചതുരത്തെ സംബന്ധിച്ച മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ കാണുന്നതിനുള്ള സൂത്രവാക്യം നീളം ഗുണം വീതി അതായത് എൽ ഇൻറ്റു ബി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൂത്രവാക്യങ്ങളുമാണ് ചതുരത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി രണ്ടാമത്തത് പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ എൽ ഇൻറ്റു ബി നീളം ഗുണം വീതി ഓക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലോട്ട് വരാം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം വീതിയേക്കാൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ നീളം വീതി എന്നുള്ള രണ്ടളവുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നീളം വീതിയേക്കാൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ നീളത്തെ വീതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീതി എന്നുള്ള അളവിനെ ഞാനിവിടെ എക്സ് എന്നുള്ള ചരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഏത് അളവുമായാണോ കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ അളവിനെ നമ്മൾ ചരമായി സ്വീകരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീളം എന്തായിരിക്കും നീളം സമം നീളം വീതിയേക്കാൾ മൂന്ന് കൂടുതൽ വീതി എക്സ് ആയാൽ നീളം എന്തായിരിക്കും എക്സ് അധികം മൂന്ന് നീളം വീതിയേക്കാൾ മൂന്ന് കൂടുതൽ എക്സ് അധികം മൂന്ന് ഇനി നോക്കുക അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഇരുപത്തിയാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തി ആറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി സമം ഇരുപത്തിയാറ് ഇനി നമുക്ക് നീളത്തിൻ്റെയും വീതിയുടെയും നമുക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള വിലകൾ ഇവിടെ എഴുതുക രണ്ടേ ഗുണം എൽ നീളം എക്സ് അധികം മൂന്ന് അധികം വീതി ബി ബ്രത്ത് എക്സ് സമം ഇരുപത്തിയാറ് 
രണ്ട് ഗുണം എക്സ് അധികം എക്സ് രണ്ട് എക്സ് ടു എക്സ് അധികം മൂന്ന് സമം ഇരുപത്തി ആറ് രണ്ട് ഗുണം ഇവിടെ ഗുണിച്ചിരിക്കുന്ന സംഖ്യ വലതുവശത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കരിക്കണം അതിൻ്റെ വിപരീത ക്രിയ ചെയ്യണം ഓക്കെ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു ഇരുപത്തി ആറ് ഭാഗം രണ്ട് രണ്ട് എക്സ് അധികം മൂന്ന് സമം ഇരുപത്താറിൻ്റെ പകുതി പതിമൂന്ന് ഓക്കെ രണ്ട് എക്സ് സമം ഈ മൂന്നെന്നുള്ള സംഖ്യ വലതുവശത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ അതിനെ കുറയ്ക്കുക പതിമൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് ടു എക്സ് സമം പത്ത് എക്സ് സമം പത്ത് ഭാഗം രണ്ട് എക്സ് സമം എത്ര എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് പത്ത് ഭാഗം രണ്ട് അഞ്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് എന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് വീതിയെയാണ് എക്സ് എന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് വീതി നമുക്ക് എത്ര എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അഞ്ച് പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ വേണ്ട എന്താണ് നീളം നീളം എത്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ നീളം എന്നുള്ളത് നോക്കുക എക്സ് അധികം മൂന്ന് എക്സ് അഞ്ചാണ് സോ അഞ്ച് അധികം മൂന്ന് അഞ്ച് അധികം മൂന്ന് നമുക്ക് എത്ര എന്ന് കിട്ടും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രഡീഷണലായി ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു രീതി നിങ്ങളിൽ പലർക്കും പ്രയാസമായി തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നൊന്ന് നോക്കാം ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ നന്നായി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഈ കണക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും നോക്കുക ചുറ്റളവ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി അപ്പം നീളം അധികം വീതി എന്തായിരിക്കും എൽ പ്ലസ് ബി ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കില്ലേ ഇരുപത്താറിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നീളവും വീതിയും കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു പതിമൂന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ നോക്കുക നീളം വീതിയേക്കാൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് അപ്പം നീളവും വീതിയും കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം മൂന്ന് കിട്ടണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നീളം അധികം വീതി ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത്താറിൻ്റെ പകുതി എഴുതുക പതിമൂന്ന് നീളം ന്യൂനം വീതി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് നീളം വീതിയേക്കാൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതൽ അപ്പം വീതി എത്രയായിരിക്കും മൂന്ന് കുറവായിരിക്കത്തില്ലേ സോ നീളം ന്യൂനം വീതി സമം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് അപ്പോൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നീളവും വീതിയും കൂട്ടുമ്പോൾ പതിമൂന്നും നീളവും വീതിയും തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്രയും കിട്ടണം മൂന്നും കിട്ടണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നീളം അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷന് തന്നിരിക്കുന്നത് നീളം എന്നുള്ള അളവ് തന്നല്ലോ അതിൽ സംശയമില്ലല്ലോ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് നീളം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ വീതി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം കൂട്ടുമ്പം പതിമൂന്ന് കിട്ടണം നീളം അധികം വീതി പതിമൂന്ന് സോ പതിമൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് എട്ട് ഇത് പോസിബിൾ ആണോ നീളം അഞ്ച് വീതി എട്ട് റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമോ ഇല്ല കൂടാതെ തന്നെ വീതി നീളത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റോങ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ വീതി എന്തായിരിക്കും കൂട്ടുമ്പം പതിമൂന്നാണ് പതിമൂന്ന് മൈനസ് എട്ട് അഞ്ച് നീളം എട്ട് വീതി അഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുക നീളം മൈനസ് വീതി എൽ മൈനസ് ബി സി കെൽ ടു ത്രീ എട്ട് മൈനസ് അഞ്ച് മൂന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എട്ട് അധികം അഞ്ച് പതിമൂന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ബേസിക്സ് അറിയാമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ നന്നായി അറിയാവുന്നുള്ള ഒരാളിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് വരാം ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ ആരം ഇരട്ടിയായാൽ വ്യാപ്തം എത്ര മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ ആരം ഇരട്ടിയായാൽ വ്യാപ്തം എത്ര മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ഗോളത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഗോളം അഥവാ സ്പിയർ സ്പിയറിനെ സംബന്ധിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു മുഖം മാത്രമുള്ള ഖനരൂപം ഏത് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ഗോളം ഒരേ ഒരു മുഖം മാത്രമുള്ള ഖനരൂപമാണ് എന്ത് ഗോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരു അളവ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് അതായത് ആരം എന്നുള്ള ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് വ്യാപ്തം
മൂന്നിൽ നാല് പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആരം അപ്പോൾ റേഡിയസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആരം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വ്യാപകത്തിനും എന്തുണ്ടാവും മാറ്റം ഉണ്ടാവും ആ മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരം ഇരട്ടിയായാൽ വ്യാപ്തം എത്ര മടങ്ങാകും ആരം റേഡിയസ് ഡബിൾ ആയാൽ രണ്ട് മടങ്ങായാൽ ഇരട്ടിയായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒന്ന് നോക്കാം വി വോളിയം വി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബ് ആരം ആറ് ആണെങ്കിൽ വോളിയം എന്തായിരിക്കും വ്യാപ്തം എന്തായിരിക്കും ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ആരം ടു ആർ ആണെങ്കിലോ രണ്ട് മടങ്ങായാലോ ഈ സൂത്രവാക്യത്തിൽ മാറ്റി കൊടുത്തു നോക്കുക നാല് ബൈ മൂന്ന് പൈ ടു ആർ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് സമം നാല് ബൈ മൂന്ന് പൈ ഇൻറ്റു രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എട്ടെന്നെഴുതാം ആറിൻ്റെ ക്യൂബ് ആർ ക്യൂബ് സോ നാല് ബൈ മൂന്ന് ഗുണം പൈ ഇൻറ്റു എട്ട് ആർ ക്യൂബ് ഈ എട്ടെന്നുള്ള സംഖ്യ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതുകയാണ് എട്ട് ഗുണം നാല് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബ് ഈ എട്ടെന്നുള്ള സംഖ്യയെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ബാക്കി വരുന്നത് എന്താണത് നാല് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള ഫോർമുല തന്നെയാണോ അതായത് ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ ആരം ആറായാൽ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മൂന്നിൽ നാല് പൈ ആർ ക്യൂബ് സോ ഇവിടെ എത്ര മടങ്ങായിരിക്കുകയാണ് ആ ഓളിയത്തിൻ്റെ ആ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ എയ്റ്റ് ടൈംസ് എട്ട് മടങ്ങ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാതെ ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ആറിന് ഞാൻ ടു ആർ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി എട്ടെന്ന് വന്നു ഇനി മൂന്ന് മടങ്ങാകുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക ആരം മൂന്ന് മടങ്ങാണെങ്കിൽ ആറെന്നുള്ളത് ത്രീ ആർ ആയാൽ മൂന്ന് മടങ്ങായാൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് വിചാരിക്കുക വോളിയം നാല് ബൈ മൂന്ന് പൈ ഇൻറ്റു ത്രീ ആർ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് സോ നാല് ബൈ മൂന്ന് പൈ ഇൻറ്റു മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇരുപത്തിയേഴ് ആറിൻ്റെ ക്യൂബ് ആർ ക്യൂബ് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്നുള്ള സംഖ്യ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് സോ നമുക്കിവിടെ എന്ത് മനസ്സിലാവും ആരം മൂന്ന് മടങ്ങായപ്പോൾ വ്യാപ്തം എത്ര മടങ്ങായിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് മടങ്ങായിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നോക്കുക രണ്ടായപ്പോൾ ആരം രണ്ടായപ്പോൾ വ്യാപ്തത്തിൽ ഏത് നമ്പർ ആവുന്ന എത്ര മടങ്ങെന്ന് വന്നു എട്ട് മടങ്ങെന്ന് വന്നു ആരം മൂന്ന് മടങ്ങായപ്പോൾ വ്യാപ്തം എന്തായി മാറി ഇരുപത്തിയേഴ് മടങ്ങായിട്ട് മാറി ട്വൻറ്റി സെവൻ ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറി ഈ രണ്ടും എട്ടും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബല്ലേ എട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബല്ലേ ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നാല് മടങ്ങെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലോ എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് അതായത് അറുപത്തിനാല് മടങ്ങെന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിന് തന്നെ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും അഞ്ചായാലോ ആരം അഞ്ച് മടങ്ങായാലോ അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മടങ്ങായിരിക്കും അതിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവ് ഇതുപോലെ ഏത് ഒരു സംഖ്യയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതെങ്കിലും ഇരട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മൂന്ന് മടങ്ങ് നാല് മടങ്ങ് അഞ്ച് മടങ്ങ് പത്ത് മടങ്ങ് അങ്ങനെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഈ ഫോർമാറ്റിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരം എത്ര മടങ്ങാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിനെയാണ് അതുപോലെ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനമാണ് വ്യാപ്തം എത്ര മടങ്ങ് ആയി മാറും ഓക്കെ ക്ലിയർ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ ഗോളം എന്നുള്ള ത്രിമാന രൂപത്തിന് മാത്രമാണോ ഈ ഒരു രീതി ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഗോളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ മറ്റൊരു ഷേപ്പ് എടുക്കുകയാണ് അർത്ഥഗോളം ഹെമിസ്പിയർ അർത്ഥഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സൂത്രവാക്യം ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ ഗോളത്തിൻ്റെ പകുതിയാണല്ലോ അർത്ഥഗോളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും അർത്ഥഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഗോളത്തിന് നാ
വ്യാപ്തത്തിന് എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും മാറ്റം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് തോതിലാണ് ക്യൂബാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതേ കാര്യം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അർത്ഥഗോളത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഈ ചോദ്യം മാറിയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു അർത്ഥഗോളത്തിൻ്റെ ആരം മൂന്ന് മടങ്ങായാൽ വ്യാപ്തം എത്ര മടങ്ങാകും അപ്പം നമുക്ക് കണ്ണുകുടച്ച് എന്ത് ആൻസർ എഴുതാം മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഈ ഒരു രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു ചോദ്യവുമായി ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇതേ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് വരുന്ന മറ്റൊരിതാണ് വൃത്തസ്തംഭം വൃത്തസ്തംഭം അഥവാ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഓളിയത്തിൻ്റെ ഫോർമുല വ്യാപ്തമെന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഹെച്ച് അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് വൃത്തസ്തൂപിക അഥവാ കോൺ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തമെന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തസ്തംഭത്തിൻ്റെ ഓലയത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നായിരിക്കും മൂന്നിലൊന്ന് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഹെച്ച് ഈ രണ്ട് ഷേപ്സിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോർമുല പഠിച്ചു വയ്ക്കാം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വൃത്തസ്തംഭം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇതുപോലെ പറയുകയാണ് ഗോളത്തിന് പകരം സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുകയാണ് വൃത്തസ്തംഭം ഒരു വൃത്തസ്തംഭത്തിൻ്റെ ആരം ഇരട്ടിയായാൽ വ്യാപ്തം എത്ര മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ മീൻസ് വർഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആർ ആയാലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലത്തെ ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടിൻ്റെ വർഗം എത്രയാണ് നാല് അപ്പോൾ രണ്ടാവുമ്പോൾ എത്രയാകുന്നു നാലാകുന്നു മൂന്നായാലോ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഒൻപത് അപ്പോൾ മൂന്നായപ്പോൾ ഒൻപതായി അഞ്ചായാലോ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ ഷേപ്പിലാണ് ക്യൂബ് പറഞ്ഞത് ഗോളത്തിലും അർത്ഥഗോളത്തിലും ഇതേ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ക്യൂബ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇനി വൃത്തസ്തംഭത്തിലും വൃത്തസ്തൂപികയിലും ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് വൃത്തസ്തംഭമായാലും വൃത്തസ്തൂപികയായാലും ആരത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് നമുക്ക് പറയാം ആരം എത്ര മടങ്ങ് ആണോ അതിൻ്റെ വർഗത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര വരും രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മടങ്ങ് നമുക്ക് പറയാം മൂന്നാണെങ്കിലോ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് മടങ്ങായിരിക്കും നാല് മടങ്ങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാലിൻ്റെ വർഗം പതിനാറ് മടങ്ങായിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വേറെ ഏത് സംഖ്യ വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക വൃത്തസ്തംഭവും വൃത്തസ്തൂപികയും അതായത് സിലിണ്ടറും കോണും ഈ രണ്ട് ജാമിതീയ രൂപങ്ങളാണ് ത്രീ ഡി ഷേപ്പാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ഗോളവും അർത്ഥഗോളവും ഗോളത്തിലും അർത്ഥഗോളത്തിലും ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയറിന് പകരം എന്താണ് ക്യൂബാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഫോർമുലയിലുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് സ്ക്വയറാണ് അടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ വരുന്ന ഫോർമുലയിൽ സ്ക്വയർ നേരത്തെ ഏതിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ക്യൂബ് വരുന്ന ഫോർമുലയിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ക്യൂബ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഹെച്ചിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലോ ഹെച്ച് മീൻസ് ഉയരം ഹെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഉയരം ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഉയരത്തിൻ്റെ ഇവിടെ പവറിൽ എന്താണ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്ന് ഒരു സംഖ്യയും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഉയരം ഇതിന് പകരം ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉയരം ഇരട്ടിയായാൽ വ്യാപ്തം എത്ര മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ എത്രയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതുക ഇരട്ടിയായാൽ ഇരട്ടി മീൻസ് രണ്ട് മടങ്ങ് അപ്പോൾ വ്യാപ്തവും എത്ര മടങ്ങാവും രണ്ട് മടങ്ങാവും ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഹൈറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഉയരത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്ര മടങ്ങെന്നാണോ പറയുന്നത് അത്രയും മടങ്ങായിരിക്കും വ്യാപ്തത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവും രണ്ട് മടങ്ങാണെങ്കിൽ വ്യാപ്തവും രണ്ട് മടങ്ങ് മൂന്ന് മടങ്ങാണെ
ഈ മൂന്നും ടു ഡി ഷേപ്പുകളാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്പുകളാണ് ഏതൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത് ത്രികോണം പഞ്ചഭുജം ചതുരം എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തസ്തംഭം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തസ്തംഭം മീൻസ് എന്താണ് സിലിണ്ടർ വൃത്തസ്തംഭം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്പാണ് ഒരു ത്രിമാന രൂപമാണ് ബാക്കിയുള്ള മൂന്നും എന്താണ് ദിമാന രൂപങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ദിമാന രൂപങ്ങളാണ് ദിമാനം അഥവാ ടു ഡയമെൻഷണൽ പക്ഷേ വൃത്തസ്തംഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ഡി ഷേപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിനെ ത്രിമാന രൂപം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തസ്തംഭമാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു മൈതാനത്തിൻ്റെ നീളം നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളം നമ്മൾ എൽ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വീതി എൺപത്തഞ്ച് മീറ്റർ അതായത് ബ്രെത്ത് ബി എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ട് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ആയാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര നമ്മൾ ആദ്യമേ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി രണ്ട് ഗുണം നീളം അധികം വീതി അപ്പോൾ ഈ സൂത്രവാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വാല്യൂസ് നേരിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഗുണം നൂറ്റി ഇരുപത് അധികം എൺപത്തി അഞ്ച് സമം രണ്ട് ഗുണം നൂറ്റി ഇരുപതും എൺപത്തഞ്ചും കൂടി കൂട്ടുക നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി അതായത് നാനൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നാനൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി അതായത് നീളത്തിൻ്റെയും വീതിയുടെയും തുകയുടെ ഇരട്ടി എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നീളം അധികം വീതി അതിൻ്റെ ഡബിൾ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടുക ഇത്ര റഫ് വർക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റഞ്ച് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നാ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഇരട്ടി നാനൂറ് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി പത്ത് നാനൂറ്റി പത്ത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഒരു വൃത്തസ്തംഭത്തിൻ്റെ വ്യാസം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉന്നതി പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എത്ര ആൾറെഡി നമ്മൾ ആ ഫോർമുല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വൃത്തസ്തംഭം വൃത്തസ്തംഭം മീൻസ് എന്താണ് സിലിണ്ടർ ഒരു വൃത്തസ്തംഭത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഹെച്ച് വൃത്തസ്തംഭത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സൂത്രവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഹെച്ച് ഇവിടെ വ്യാസം വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന അക്ഷരം ഡി ആണ് വ്യാസം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യാസത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമ്മൾ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ആരം അഥവാ ആർ സി കെൽ ടു നാലിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉന്നതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പറയുന്ന ഹൈറ്റ് ഉയരം ഹെച്ച് എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ വ്യാസമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ആരം ഉന്നതി അഥവാ ഹൈറ്റ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിലോട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഗുണം ഹെച്ച് പത്ത് സോ പൈ ഗുണം രണ്ടിൻ്റെ വർഗം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് നാല് ഗുണം പത്ത് നാല് ഗുണം പത്ത് നാൽപ്പത് പൈ സംഖ്യ ആദ്യം എഴുതുക പൈ അതിന് ശേഷം എഴുതുക നാൽപ്പത് പൈ ഓളിയമാണ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് അളവുകൾ തന്നിട്ടുള്ളത് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റിലോട്ട് മാറ്റുക സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പം നാൽപ്പത് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ പല രീതിയിൽ നമ്മളെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കും നാൽപ്പതെന്ന് കിട്ടിയ ഉടനെ പലരും പെട്ടെന്ന് ചാടി കയറി നാൽപ്പത് രണ്ടടുത്ത് കിടപ്പുണ്ട് നോ ശ്രദ്ധിക്കാതെ സിയിലും നാൽപ്പത് കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ പൈ മിസ്സിംഗ് ആണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ സി ബബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഓരോ കണക്കും ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു കാര്യം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് മാറ്റി കൊടുത്തിരിക്കും സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൽ സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരിക്കും മീറ്റർ ക്യൂബിലും കൊടുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്
ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം നമസ്തേ